subscribe now and press the bell icon never miss an update hi and welcome to mary garden నేను ఇప్పుడు మీకు లిక్విడ్ మా దానమ్మ చెట్లు పోతంత రాలిపోతుంది అని చూపించాను కదా దానికి నేను లిక్విడ్ తయారు చేస్తున్నాను ముందుగా ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఆయిల్ ఈ బాటిల్ తోటి బాటిల్ ఆయిల్ ఒక అత్తపండు కూడా వేసాను ఈ రెండు గుడ్లు వేసుకుంటున్నాను దీన్ని నేను జ్యూస్ లాగా చేసి ఆయిల్ పెట్టి అందులో వాటర్ లో కలిపి నేను అప్లై చేసి దాన్ని చూపిస్తాను మీకు చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు గుడ్డు కొట్టేసి మేము చేసుకోవాలి ఇది చాలా ఫలము తర్వాత వాటికి పోత పిండి మీద ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే అండి కాపు నిలబడుతుంది మీరు కూడా ఇలా చేసుకోండి కొంచెం వాటర్ కూడా వేస్తాను మళ్ళీ దీన్ని మిక్సీ పెడతాను చూడండి రాలిపోతుంటే దీన్ని ఇలా చేయటానికి కారణం బలంగా ఉండటానికి ఆ పోత రాలిపోకుండా ఉండటానికి చేస్తున్నాను మనకి కష్టపడి మరి దాన్ని పెంచి పెద్ద చేసి చక్కగా పోత పిండి మీద ఉన్నప్పుడు రాలిపోతుంది అంటే మనసు ఒప్పదు కదండి అందుకోసమే నేను ఇలాగా సొంతంగా లిక్విడ్ తయారు చేసి ఆర్గానిక్ వల్ల ఫెస్టిలైజర్ అంటారు దీనికోసం మరి ఎగ్ ఆయిల్ ఒక అట్టిపండు అది దానికి బలం అనమాట సరే అండి నేను ఎలా వేస్తానో అది కూడా చూపిస్తాను పొడిగుడ్లు ఆయిల్ ఒక బనానా బనానా అంటే పాడైపోయింది అయినా పర్వాలేదండి ఇవి ఎన్ని ఉన్నా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అప్పుడుకప్పుడు రెడీమేడ్ గా చేసుకుని నేను చెప్పిన పద్ధతిలో చేసుకుంటే ఈ మొక్కలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క లుక్ ఎలా తీసా ఎలా తీసా ఇవ్వండి ఈ జామ్ చెట్టు అదే జామ్ చెట్టు మొన్న కాయలు కాసిన చూపించాను కదా మరలా మొదలేసింది చూడండి దీనికి కూడా ఎలా చేసి చేసుకుంటా చిక్కుడుకాయలు వేస్తుంది చూసారు ఈ టమాటాలు టమాటా చెట్లకి చిక్కుడు పాలు అంటే ముందు వాటర్ పెట్టేసుకున్నాం మన కోసం కూడా ఈ గెల్ల మళ్ళీ రావడానికి సిద్ధమైంది అనమాట ఇంకొకసారి కాస్తుంది అప్పుడు అయిపోయినట్టు తీసుకోవాలి చూసారా గెల్ల ఎలా వేసింది మొలక చెట్టు కూడా మొలక్కాయలు కాస్తుంది ఇది కింద కింద మాటికి వేసానండి ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి వెళ్దాం పైన ఇంకా చెట్లు చాలా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ దానికి కొంచెం సగం సగ్గు పెట్టేశాను ఈ పై మొక్కలు మళ్ళీ కలుపుతున్నాను చూడండి అవి నేను దాక కింద మొక్కలు చేశాను ఇది చాలా బలం అండి ఇది
पोतंत रिपोर्ट कदमी लिक्ड इंटर तैयार चुस्कना रेडूडू रे व्राम आई कुकिंग आईल पत्पन वैसा अटे बलम दी बला वैसे चीकाकाल दीदा लाइन उठा आई पड़ी दी मन नम्मद वाला चीस बूजला पड़े पुरग गाड़ी वातावरण बच्चे वस्तु आप पचना को आईल मट की तैयार तैयार अब वरकूड तेल पटक चूस अंजूर चुके दी बल एंटे मन नाटकोड़को बलवं तिटा कदमी नाटकोड़को तिंते बल अद फारम को अलग वीटल के अलग बला मन एपड़ना कुछ मन डे तैयार इंटेको अभी निबड़ते चुदा इंडिया अब का रिपोर्ट मरला चीर इधी अंजूर चट्ट को मंच अलवा चट आक आकल कायल पूत लेकिन वे काय अंजूर काय का मल्ल चूपान चला सारे काय तिंता चूस्ट यह विधा गारडन उलाको पे तोटकूर वैसा चक्कर वो मैं अंत बैठ पन लेना इक मन को दाने दीद मकोटी कदा बाग इतनाकूर अंत अल्लम पटा अल्लम पटा सर अल्लम सर की तोटक बेग वो कदने कलपे इतना अलगेसा वो उपायल उपायल को अर्वा इला गड्डीलाइते उपायन चुपायल पटा पद उपायल पटा टमाटा पचिमिपका चटना पचिमिप तक ड्रागन फ्रूट चला दिखल पेट मुक्ला तैयार तुंदर वस्मक चूड़ा मल्ल चूसर मत चटना पूजे मल्लेपूल सीजन मल्लेपूल इंक मन की 
ఏది వస్తుందో ఏది లేదో మనం అన్ని చూసుకోవడమేనండి అది దాని కాలం వచ్చేసరికి చక్కగా ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి ఆకులు రాలిపోయాక చికిత్సిందంటే మళ్ళీ అది పూత పూత వేస్తుంది పళ్ళ రోజుల్లో పండిస్తుంది ఇది మల్లెపూలు కాలం కాబట్టి మల్లెపూలు ఇంకా నాకు ఉసిరి చేస్తే రావాలి ఇంకా ఇది వస్తుంది వేస్తుంది కాయలు వచ్చి కాయలు వస్తూనే ఉంటున్నాయండి చెట్టు నిండ ఉన్నాయి ఇదేమో పాల సపోర్ట్ ఇందులో రెండు చెట్లు వేసాను అదో చెట్టు ఇదో చెట్టు ఇది పెద్ద ట్యాంకులు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా పూసుకోవాలి ఇందులోనే మళ్ళీ గ్రేప్స్ మొక్క పెట్టానండి ఇట్లా ఇటువైపు ఒక మొక్క పెట్టాను ఆ కుండలో ఒక మొక్క పెట్టాను అది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇవి ఒక గ్రేప్స్ మొక్క ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాను ఈ కుండీలో ఆ కుండీలో ఒకటి పెట్టాను ఇది ఇప్పుడు గెల్ల వేసిందండి ఫస్ట్ టైం అనమాట నాకు ద్రాక్షలో కాయటం మొదలు పెట్టింది మరి ఇటువైపు ఏమో ఆ నల్ల ద్రాక్ష అది తెల్ల ద్రాక్ష అని పెట్టాను మరి చూడాలి అది ఎంతవరకు ఏది ఎలా వస్తుంది అనేది నాకు చాలా ఆనందం వేసిందండి అది కూడా సంతకు వచ్చింది ఇంకొక దానం చెప్పండి ఇది కూడా కాయలు చిన్న చిన్న సైజులో ఉన్నప్పుడు పోత వస్తుంది పిండి వస్తుంది ఆ పోత పిండి ఉన్నప్పుడు కూడా అది రాలిపోతుంది ఇవన్నీ ఇవి అందుకని తెలుసు ఇందులో సన్నజాజి మొక్క నేను అన్నిట్లకి వేసేస్తాను కొంచెం కొంచెం టమాటా చూడండి కాయలు బరువుతో అర్జండి ఆఫీసర్ కింద నుంచి కూడా కాయలు వస్తున్నాయి కింద వచ్చి ఆకులు కట్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు మనకి కాయ ఎరుగుదలు ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆకులకి బలవంత అయిపోయి ఆ పనికిరాని ఆకు కాదు మరి తీసేసుకోవాలి విశాలంగా కాయ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా పెట్టాను ఇవి అవి ఒకసారి తీస్తాను చందన పాయలు కదిలిపోయి కాకంబరాలు చాలా చిన్న చెట్టప్పుడు వచ్చేస్తుందండి ఈ లేడీ కనకంబరాలు అంటుంది లేడీ కనకంబరాలు అండి చిన్న మొక్క అప్పుడు వచ్చేస్తాయండి అప్పుడు
ఈ అట్టుపండు వేయటానికి కారణం ఏంటంటే అండి అట్టుపండు బెల్లంతో నేను లిక్విడ్ చేసి వేస్తున్నాను కదా అదేంటంటే మట్టిని గుళ్ళ చేసి వానపాము పుట్టిస్తుంది అనమాట ఆ వానపాము ఉండటంలో ఈ చిన్న చిన్న కంటైనర్లు ఇంత మట్టే పెడతాం కదా అది గుళ్ళ చేసుకుంటూ ఉంటే దాని బలం కూడా ఏర్లకి వెళ్తుంది ఇలాగ మన మొక్కలకి కాపాడుకోవడానికి ఇలాంటి లిక్విడ్ తయారు చేసి వేసుకుంటే కొంతమంది అంటున్నారు ఇంకా మొక్కలకి ఎలా పెంచుతున్నారు మీరు మాకు అసలు మట్టి గట్టిపడిపోతుంది మొక్క రావట్లేదు ఏంటని అది సేంద్రియ పద్ధతిలో మనం చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటే ఏ మొక్క అయినా చక్కగా వస్తుంది రోజుకు ఉదయము సాయంత్రం ఉదయం గంట సాయంత్రం గంట వచ్చి ఈ చల్లగాలికి ఈ చక్కగా వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది చెట్లు నేను మన చెట్ల మధ్యలో ఉంటే ఆక్సిజన్ గాలి కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు ఇలాగ పెట్టుకున్న వాళ్ళు మరీ మరీ చెప్తున్నాను చిన్నగా పెట్టుకోండి పెద్దగా అవసరం లేదు చిన్నగా పెట్టుకోవడంలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట దాన్ని బట్టి ఇలా సేంద్రియ పద్ధతిలో కూడా మీరు చేసుకుంటే మొక్కలు ఈజీగా వస్తాయి నేను ఇంకా మట్టి వేసిన మట్టిని నేను కంపోజ్ చేసుకుంటాను కాబట్టి అది తీసేసిన మట్టిని కంపోజ్లో తీ నేను ఆరబెట్టి మొక్క మనం చూపించాను నేను మట్టి కల ఎలా కలుపుతున్నావు అనేది ఒక్కొక్క పెట్టి తీసుకున్నాను ఆ మట్టి కలపడం కూడా చూపించాను చూడండి నా వీడియోలు ఎండుకొని తీసుకుంటూ ఉంటేనండి పాలు మేగడలాగా వచ్చేసింది అనమాట ఇది చాలా బలం అండి మొక్కలకి ఇచ్చుకోండి మీరు కూడా చేసుకొని నా మొక్కలు చూపిస్తున్నాను మీకు అన్ని మామిడి చెట్టు ఏంటి ములగ ములగ చెట్టు ఆకుకూరలు చిక్కుడుపాదు ఏదైతే రెడీ అయిపోయి మనకి పంటనిస్తా రెడీగా ఉందో వాటికి మనం తప్పకుండా ఇలా తయారు చేసుకొని ఇచ్చుకుంటే ఆ కాపు నిలబడుతుంది చక్కగా మాకు అంత సంతోషంగా కోసుకొని పిల్లలు సంతోషంగా తింటారు ఫ్రూట్స్ అయినా మొక్కలు ఏ మొక్క అయినా సరే చూపిస్తాను ఇప్పుడు మరి కమరాలు చాలా చిన్న చెట్టప్పుడు వచ్చేస్తుందండి ఈ లేడీ కనకమరాలు అంటుంది లేడీ కనకమరాలు అండి చిన్న మొక్క అప్పుడు వచ్చేస్తుంది అంటే అప్పుడు ఈ అట్టుపండు వేయటానికి కారణం ఏంటంటే అండి అట్టుపండు బెల్లంతో నేను లిక్విడ్ చేసి వేస్తున్నాను కదా అదేంటంటే మట్టిని గుళ్ళ చేసి వానపాము పుట్టిస్తుంది అనమాట ఆ వానపాము ఉండటంలో ఈ చిన్న చిన్న కంటైనర్లు ఇంత మట్టే పెడతాం కదా అది గుళ్ళ చేసుకుంటూ ఉంటే దాని బలం కూడా ఏర్లకి వెళ్తుంది ఇలాగ మన మొక్కలకి కాపాడుకోవడానికి ఇలాంటి లిక్విడ్ తయారు చేసి వేసుకుంటే కొంతమంది అంటున్నారు ఇంక మొక్కలకి ఎలా పెంచుతున్నారు మీరు మాకు అసలు మట్టి గట్టిపడిపోతుంది మొక్క రావట్లేదు ఏంటని అది సేంద్రియ పద్ధతిలో మనం చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటే ఏ మొక్క అయినా చక్కగా వస్తుంది రోజుకు ఉదయము సాయంత్రం ఉదయం గంట సాయంత్రం గంట వచ్చి ఈ చల్లగాలికి ఈ చక్కగా వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది చెట్లు నేను మన చెట్ల మధ్యలో ఉంటే ఆక్సిజన్ గాలి కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు ఇలాగ పెట్టుకున్న వాళ్ళు మరీ మరీ చెప్తున్నాను చిన్నగా పెట్టుకోండి పెద్దగా అవసరం లేదు చిన్నగా పెట్టుకోవడంలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట దాన్ని బట్టి ఇలా సేంద్రియ పద్ధతిలో కూడా మీరు చేసుకుంటే మొక్కలు ఈజీగా వస్తాయి నేను ఇంకా మట్టి వేసిన మట్టిని 
నేను కంపోస్ట్ చేసుకుంటాను కాబట్టి అది తీసేసిన మట్టిని కంపోస్ట్లో తీ నేను ఆరబెట్టి మొక్క మనం చూపించండి మట్టి కల ఎలా కలుపుతున్నాం అనేది ఒక్కో బెట్టి తీసుకున్నాను ఆ మట్టి కలపడం కూడా చూపించాను చూడండి నా వీడియోలు ఎందుకొని తీసుకుంటూ ఉంటేనండి ఏరికి గాలి అవుతుంది ఈ మొక్కలు నాకు చాలా ఇష్టం అండి నేను ఎలాగైతే తీసుకోవాలనుకున్నాను అలాగే ఏది ఉన్నాకి ఈ చెట్లకి మొదలు ఎండిపోయిన ఉంటాయి కదండి అవన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటే గాలి వెళ్ళి ఏరికి బలం వస్తుంది అప్పుడప్పుడు మనం ఈ చెట్లను కూడా చూసుకొని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉన్నాం పిచ్చి మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయండి పిచ్చి మొక్కలు వచ్చేస్తాయండి బలం అంతా అయ్యే లాగేసుకుంటాయి ఎంతంత కలుపు మొక్కలు వస్తాయో గార్డెన్కి పైకి వచ్చినప్పుడల్లా నేను నాకే కనిపిస్తాయి ఇలాగ తీసినంత సేపు క్లీన్ చేసుకుంటాం తర్వాత చక్కగా వాటికి ఆరోగ్యం చూస్తారు కదా ఇవ్వండి ఇవి ఆరంజెస్ ఈరోజు నా మొక్కలకి సేంద్రియ పద్ధతిలోనూ లిక్విడ్ తయారు చేసుకుని ఇచ్చాను కదండి పూటా పిండు ఆ సమయంలోనూ బలంగా ఉండడానికి ఇచ్చాను మీరు కూడా అలాగే ట్రై చేయండి తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు రామసింగ్ మాటి మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము ఓకే